హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు శ్రావణి కిచెన్ ఫ్రెండ్స్ నైట్ మిగిలిన అన్నంతో ఉదయం టేస్టీ టేస్టీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం అన్నంతో పులుగులు వడలు చాలా చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు అసలు ఇవి నచ్చని వారంటూ ఉండరు అంత రుచికరంగా వస్తాయి ముందుగా వీటిని చేయడానికి ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి ఒక కప్పు బొంబాయి రవ్వను అంటే ఉప్మా రవ్వను తీసుకోండి ఇందులోనే రెండు టీ స్పూన్ల బియ్య పిండిని తీసుకుందాం అలాగే ఒక రెండు టీ స్పూన్ల పెరుగుని యాడ్ చేయండి కొంచెం వాటర్ వేసి చిక్కగా కలపండి వాటర్ మరీ ఎక్కువగా కూడా వేయొద్దు ఇలా కలిపి ఓ పక్కన పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఒక మిక్సింగ్ జార్లోకి మిగిలిపోయిన అన్నం ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒక కప్పు వరకు తీసుకుందాం ఇలా మీరు వండిన అన్నంతో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇందులోనే అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా ముక్కలుగా చేసి వేయండి చిన్న అల్లం ముక్క కొద్దిగా కరివేపాకు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఆకు ఒక రెండు టీ స్పూన్ల వరకు వాటర్ వేసి మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి ఇలా తీసుకోండి మెత్తగా ఇలా గ్రైండ్ చేసి తీసుకోండి దీన్ని మనం ముందుగా కలిపి పెట్టిన రవ్వలో వేసుకుందాం అలాగే రుచికి సరిపడా ఉప్పు వేసి బాగా కలపండి పిండి మనకు అచ్చం వడపిండిలానే గట్టిగా ఉండాలి డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని తీసుకొని వేడి చేయండి ఆయిల్ మీడియంగా హీట్ అయ్యాక ఇప్పుడు ఒక శుభ్రమైన తడి క్లాత్ని తీసుకొని గ్లాస్ పైన ఇలా వేసి టైట్గా పట్టుకోండి దీనిపైన పిండిని వేసి రౌండ్గా చేసి మధ్యలో హోల్ చేసి సేమ్ మనం వడ షేప్లో చేసి ఆయిల్ నిదానంగా వదలండి ఇలాగే పిండిని తీసుకుంటూ వడల్లా చేయండి వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లోనే బాగా ఫ్రై చేయాలి ఫ్రై అయిన అయినట్టు ఆయిల్ నుండి తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పిండిని పుడుగుల్లా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇలా చేతిలోనే ముందుగా రౌండ్గా అనుకొని ఆయిల్లో చిన్నగా వదలండి ఇలా పిండి మొత్తం చిన్న చిన్న బాల్స్లా వేస్తే పునుగులు తయారైపోతాయి మనం సింపుల్గా చేసుకోవాలంటే వీటిని పునుగుల్లా వేసుకుంటే చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది మంచి కలర్లోకి వచ్చాక ఆయిల్ నుండి తీసుకుందాం వడలు పునుగులు రెడీ అయిపోయాయి బయట నుండి క్రిస్పీగా లోపల నుండి సాఫ్ట్గా చాలా టేస్టీగా వస్తాయి ఓసారి ఈ విధంగా చేసి చూడండి మీకు తప్పకుండా నచ్చుతాయి వీటిని మనం కొబ్బరి పల్లి చట్నీతో తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి కొబ్బరి పల్లి చట్నీ ఎలా చేయాలో ఇదివరకే మన ఛానల్లో అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఓసారి చూడండి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మరిన్ని టేస్టీ అండ్ సింపుల్ రెసిపీస్ కోసం మన శ్రావణి కిచెన్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్